ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അതിൻ്റെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ വൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോഷനിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിസിക്സ് നമ്മളിനി ശരിക്കും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫിസിക്സ് നമ്മളിനി ശരിക്കും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചേണ്ടതുണ്ട് കുറേ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചേണ്ടതുണ്ട് കുറേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും തിയറി മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കുറേ പ്രോബ്ലംസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷനിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് മോഷനിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് മോഷൻ എന്താണ് റെസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ ആ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സുകൾ എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സുകൾ അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലം അത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകളുടെ പ്രസൻസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ അതാണ് മെക്കാനിക്സ് ഈ മെക്കാനിക്സ് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള വേർഷനുകളുണ്ട് പുതിയ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ആയ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരാണ് കേട്ടോ താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ഇതിന് വീണ്ടും മൂന്ന് സബ് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിനെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിനെ കൈനമാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഡൈനാമിക്സ് മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഡൈനാമിക്സ് ഈ മൂന്നാളുകളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് മെക്കാനിക്സ് ആവുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഈ മൂന്നാളുകളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആരാവണ മെക്കാനിക്സ് ആവുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്റ്റാച്യു സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിമ റെസ്റ്റിലേക്ക് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇനി കൈനമാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും ഒക്കെ മോഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മോഷൻ പാർട്ടിക്കളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്തൗട്ട് ദ നോളജ് ഓഫ് കോസ
എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഏത് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് നമുക്കറിയോ അറിയില്ലേ അതൊക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് കൈന മാട്രിക്സിൽ പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൈനാമിക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഡൈനാമിക്സ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് എ നോളജ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എ നോളജ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ആരുടെ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ചോക്ക് പീസ് എടുത്ത് എറിയുന്നു ഇത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്ടനും ആപ്പിളുള്ള കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു വൈ ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബൈ ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഒരാൾ ബോളിന് അടിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോൾ തെറിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം കാരണം അയാൾ ബാറ്റ് കൊണ്ട് ബോളിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കാരണം ബോൾ തെറിച്ചു പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ നോളജ് അല്ലേ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ അത് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മോഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാ ഇതാണെങ്കിലോ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതായത് ഡൈനാമിക്സും കൈനമാറ്റിക്സും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണേ മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ മോഷൻ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പറയണത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കൈനമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഡൈനാമിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്കപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റ് എന്താണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ എന്താണ് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ റെസ്റ്റ് നിശ്ചലാവസ്ഥ എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോളിനെ വെച്ചേക്കണം ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോൾ വെച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ നമ്മളൊരു ചെയർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂലയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ഥാനത്തിന് നമ്മളിരിക്കുന്ന പൊസിഷന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അങ്ങനെ പൊസിഷന് ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സറൗണ്ടിങ് കേട്ടോ പൊസിഷന് ചേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്താണ് ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ സറൗണ്ടിങ്സിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സംഭവം വാട്ട് ഇസ് മി റെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ദെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്ത് വിളിക്കുക റെസ്റ്റ് ദെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ശരിക്കും ആബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇല്ല കേട്ടോ റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം ഇവിടെ ആബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് സറൗണ്ടിങ്ങിനനുസരിച്ച് പോലും അതായത് സറൗണ്ടിങ് നമ്മൾ നോക്കാതെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു റെസ്റ്റ് അവസ
സറൗണ്ടിങ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഇഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എന്ത് വിളിക്കുക മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുവിധം കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ആരോ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് മോഷൻ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പോവാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ മോഷനെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് മോഷനെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിലാദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ പറയാം ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെ വൺ ഡൈമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കും വൺ ഡൈമെൻഷണൽ മോഷൻ നമ്മത്തെ ആൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ഡൈമെൻഷണൽ മോഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടു ഡൈമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡൈമെൻഷണൽ മോഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് മോഷൻ മോഷനെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതായതൊക്കെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ നമ്മളപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രെയിം ആ ഫ്രെയിമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കേട്ടോ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലാണോ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മോഷനിലാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചോക്ക് ഈ ചോക്ക് റെസ്റ്റിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചോക്ക് റെസ്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ചോക്കിൻ്റെ റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ആണ് എൻ്റെ കൈ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൈ ഞാനിവിടെ റെസ്റ്റിലാ നിൽക്കണെ ഞാനിവിടെ റെസ്റ്റിലാ നിൽക്കണെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് റൂമാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കണേ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം ആണ് എർത്ത് എർത്ത് എന്നുള്ള ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റം കേട്ടോ എന്താണ് സംഭവം എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റം ആണ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിവിടെ ആരായിട്ട് പറയണത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇസ് എൻ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിനെയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനെയും കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക
ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മോഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വെന്റെ വെന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽസ് എല്ലാം ഒന്നുകിൽ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓർ വൈ ആക്സിസ് ഓർ സെറ്റ് ആക്സിസ് അറ്റ് എ ടൈം ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്ന് വിളിക്കുക വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പം എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം വെന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽസ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ആക്സിസ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ഐദർ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് കേട്ടോ അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ടെണ്ണം ആവാൻ പാടില്ല രണ്ട് ആക്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോക്കെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു നേരെ പോകുന്നത് അത് വൺ ഡയമെൻഷനാണ് ഇതിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു അത് നേരെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും വൺ ഡയമെൻഷനാണ് മനസ്സിലാവണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനാണ് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എക്സും വൈയുടെയും ഡയറക്ഷനിൽ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈയും സെറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും സെറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എനി ടു ആക്സിസ് അറ്റ് എ ടൈം വെന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് എനി ടു ആക്സിസ് അറ്റ് എ ടൈം ദെൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വെന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് എനി ടു ആക്സിസ് അറ്റ് എ ടൈം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ ഈ ചോക്ക് കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒക്കെ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് എഴുതാൻ നിന്നിരിക്കൂ അപ്പം ഞാൻ ചോക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കി ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കി അപ്പോൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ചോക്ക് വൈയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് കളിക്കാർ ഓടി നടക്കുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് മനസ്സിലായി സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ട് വളവ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആ പറഞ്ഞോ എന്താണ് പിന്നെ പാർട്ടിക്കൾ ട്രാവൽസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ത്രീ ആക്സിസ് അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ പിന്നെ പാർട്ടിക്കൾ ട്രാവൽസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ത്രീ ആക്സിസ് അറ്റ് എ ടൈം ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈച്ച ഒരു ഫ്ലൈ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിറക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അവരുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
പോയിൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പോയിൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരവുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യണം താരതമ്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തിനേക്കാൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ബി പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എ പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എർത്ത് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പോയിൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമ്പിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അടിച്ച് ചെയ്യാം കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻ അത് കുറേ ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ആര് ഉറുമ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഉറുമ്പിൻ്റെ ഉറുമ്പിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് അപ്പം എന്താണ് പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇഫ് ദ സൈസ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പോയിൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക്ക് പോലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പഠിച്ചേക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 